。现在已经十五岁的双胞胎左左右右初次登上舞台，那年只有五岁，那可爱至极的形象赢得了无数观众与粉丝们的深深热爱。如今，他们已经顺利完成国中的学业。最近。他们在社交媒体上分享了身穿制服、手持毕业证书的照片。尽管已经逐渐长成少女模样，但那份天真烂漫却始终未变。相信他们在校园生活中无疑也充满了活力四溢、充满朝气的氛围吧。近期正值国中毕业时节，左左右右再次亮相。他们依旧保持着标志性的齐刘海发型，扎着高高的马尾辫，被捕捉到了在校园草坪上领取毕业证书的那一刻。那可爱的双胞胎形象不禁让人们想起了当年他们头戴安全帽、身穿蓬蓬裙、欢快地跳着“叭叭叭”的那个活泼可爱的小女孩。时光荏苒，岁月如梭。左左右右仍然在社交媒体上与大家分享他们的成长经历，观众们也伴随着这两位小童星一同成长。二零二二年，左左右右参与了公益募捐单曲的录制，接受采访时，他们表示课业压力越来越大，除了努力学习外。还需要加强舞蹈训练。他们的远大理想是希望能再次站在小巨蛋的舞台上表演，这也让观众们对未来再次欣赏到可爱的左左右右的精彩演出充满了期待。实际上，自从进入初中以来，姐妹俩便将更多的精力投入到学业之中，减少了演艺活动的参与。但是，有时老师们还是会邀请他们进行表演，例如在上公民课的时候，老师会邀请全班观。看左左右右的视频，结果半小时很快就过去了。然后老师还会询问他们是否愿意上台跳舞。面对这样的情况，姐妹俩虽然有些许尴尬，但还是非常配合。他们目前还在坚持练习跳舞，并且表示将来想要成为一名舞蹈教师。当被问及成绩如何时，姐姐自嘲成绩比妹妹稍逊一筹，而妹妹则透露。老师还会让他帮忙辅导姐姐的功课，不过姐妹俩都承认自己在学习方面并不出色，他们的目标仅仅是考上复兴高中，因为在那里他们可以尽情地练习舞蹈，这完全符合他们的兴趣爱好。关于未来是否会考虑在演艺圈发展，姐妹俩表示，长大后。或许会有所考虑，但他们对舞蹈的热爱却是无法割舍的，因此绝不会轻易放弃。然而，作为拥有广泛知名度的左左右右，当被问及学校里的老师能否分辨出谁是谁时，他们笑着回答：“同学们当然能，但老师们有时候确实很难分辨，所以他们通常会直接称呼我们为左右。”真是太有趣了。姐妹俩非常健谈，当谈到禁止早恋的话题时，她们也毫不避讳地表达了对恋爱的兴趣不大，甚至直言交男朋友实在太麻烦了。而且她们就读的是女子学校，下课后就会去舞蹈教室，身边全都是女孩子。看到班级里的同学交男朋友，他们也不会感到羡慕，反而认为，与其花费大量时间早起化妆，倒不如好好休息更为实际。这种成熟且直率的想法，常常引得现场的记者们捧腹大笑。那么，你们是否曾思考过，什么时候开始谈恋爱呢？姐妹俩齐声回答。这个问题就留给未来吧。目前我们只想专注于练习跳舞，迎接即将到来的街舞比赛。姐妹两个从小感情深厚，彼此形影不离，晚上更是同床共枕。然而，自从开学后，由于分属不同班级，住不同宿舍，他们不得不首次尝试独自入眠。坦诚地表示，刚开始的确有些不适应，甚至在睡觉时会想念家人。然而，当他们发现其他同学因为思念家乡而痛哭流涕时，他们也忙于安慰这些同学，从而渐渐淡忘了自己内心深处的思乡之情。他们对此热情地分享经验。初中生活中最大的感受，便是频繁的考试以及老师紧凑的教学速度，如今已经渐渐适应过来。能够结识这么多新朋友，真是太棒了。回溯那时，正是这对拥有超萌颜值的姐妹花，仅在五岁那年，便凭借可爱形象迅速风靡全国各地。姐姐叫做谢佐妮，而妹妹则名为谢佑妮。
。最开始吸引大家眼球的是他们在 live 秀上翻唱韩国女子组合 Bar 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 的热辣表演，深受大众们的喜欢与追捧。更是先后四次受邀参加在美国备受瞩目的脱口秀节目《艾伦秀》。除此之外，他们还曾经参与拍摄诸多知名广告片，担任知名品牌代言人的角色，亦曾担任儿童服饰的专业模特，人气始终居高不下。他们无疑是当时小朋友们心中的超级明星。为了提升自身实力，他们的母亲每个月花费高达四万元，为姐妹俩安排了丰富多彩的学习课程，包括小提琴演奏、舞蹈表现、英语口语等等，共计六个不同领域，甚至还坚持苦练跆拳道长达三年之久。这不仅是为了自我防护，同时也是锻炼反应能力的绝佳方式。当被问及是否曾遭遇过不良行为时，左左右右坦诚表示，从未经历过此类事件。然而，母亲却回忆起小时候在楼梯间曾遇到一名试图索取她袜子的登徒子。当母亲拒绝他的要求后，令人惊愕的是，对方竟威胁道。如果你不给他，我就要脱掉你的裤子。幸运的是，当时正好有清洁阿姨下楼，母亲才得以成功逃离。此外，左左右右也毫不掩饰地表示，在所有才艺之中，小提琴无疑是最为困难的一项，常常会拉错弦。但由于他们拥有钢琴基础，因此对于乐谱的理解并无太大难度。值得一提的是，左左右右在母亲腹中的时候就已经上演过一段不为人知的惊喜小故事。母亲在怀孕初期的三个月内，并未有人知晓她怀的竟是双胞胎。直至孕期十二周进行产检时，医生才告知她还有另一个宝宝。佐佐回忆道：“当时妈妈还一直询问医生是不是弄错了，因为在此之前，在其他医院做产检时都被告知只有一个宝宝，而这两位意外降临的小生命分别安静地躺在子宫的两侧。”佐佐又又这。充满童趣的名字，自出生之日起便伴随着他们。然而，当被问及谁是姐姐，谁是妹妹时，姐妹俩竟然争相回答：“我们都是姐姐。”原来，在分娩过程中，左左率先出世，但根据超声波检查结果显示，悠悠实际上是第一颗卵子，左左则是由其分裂而来的第二颗，因此在生长发育方面比悠悠稍慢两天，并且。在出生之后，佐佐最初还需要留在医院接受观察，直到满月后才被接回家中。相比之下，佑佑则一直陪伴在母亲身边，并聘请了月嫂在家中协助照顾。当时母亲并未选择入住月子中心，而是选择了请阿姨到家帮忙，这样她就能在家里逐渐适应如何照顾两个新生宝宝，避免了从月子中心回家后再次面临适应问题。他们还透露，认为母亲简直就是超级女超人般的存在，因为她独自一人抚养两个宝宝，竟然能够在他们仅仅两个月大的时候，就让他们实现一夜安眠至清晨的奇迹。而这个神奇的秘密武器，就在于母亲精心设计的表格。母亲会详细记录每一次喂奶、测量体温、排便的具体时间，帮助孩子养成规律的生活习惯。并且，只要在晚上十二点喝完最后一次奶，他们就能一觉睡到早上六点。在那段左左右又尚未长大的幼儿时光里，他们和母亲以及在内地忙碌的父亲分居两地，因此姐妹俩也就不得不随着父母四处奔波。酷热难耐的夏季，前往内地陪伴父亲三个月；寒冷刺骨的冬季，又迫不及待地往返于台湾与父亲之间。又又回忆起这段往事时。脸上洋溢着幸福的笑容。记得那时候，我们回到台湾后，爸爸竟然都找不到我们，因为附近的四位阿姨看到可爱的，我们就移不开目光，于是纷纷邀请我们去他们家里做客，甚至有时候我们都忘记回家了呢。阿姨们对于这对萌力十足的双胞胎更是疼爱有加，甚至开起玩笑来。虽然爸爸一个人在内地感到孤独，但是能够让台湾这么多阿姨开心，也是一种不错的选择嘛。
，早年间左左右右因为在网上发布的一段两人扭臀对打跆拳道的视频而备受关注。这背后也离不开阿姨们的支持。原来他们的仪仗正是一名跆拳道教练。曾经培养出许多优秀的选手，除了热爱阅读之外，左左右右还非常痴迷于《长发公主》这部动画片。他们总是留着一头乌黑亮丽的长发，梦想着成为像长发公主那样美丽动人的女孩。而妈妈为了满足他们的愿望，只提出了一个要求：必须自己洗头发并吹干。令人惊讶的是。尽管只有五岁，他们在那年夏天就已经学会了如何独立洗头。妈妈告诉他们，即使洗得不够干净也没有关系。于是他们便认真地学习起来。此外，他们还透露，除了去过美国参加艾伦秀外，二零一五年跨年夜还参加了超级巨星红白艺能大赏。然而在登台演出的前一晚，他们却因为过度兴奋而睡得鼾声如雷。反倒是爸爸紧张的整夜无法入眠，不停在房间里来回踱步。妈妈也不禁调侃道：“又不是他亲自上台表演，何必这么紧张呢？”尽管身为双胞胎，他们的外貌却各具特色。悠悠脸上的那颗痣，左左那略显细腻的嗓音，都是他们独特之处。随着岁月流转，他们坦诚表达出双胞胎的心声，不愿千篇一律。左左表示。从小到大都穿同样的衣服，感觉好无聊。又又也赞同，不一定非要一模一样。他们的性格也截然不同。又又在母亲眼中显得胆怯，更依赖母亲，但待人友善且容易相处。左左则显得更为大胆，但与陌生人建立亲密关系需要时间。在外人看来。他们几乎难以分辨，但他们坚信自己独一无二。作为童星，左左右右深知自我约束的重要性，明白学业才是当下的重中之重。他们将以稳健步伐，迈向属于自己的精彩人生。